Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, this is the Hindu analysis of the important articles and the editor. So, this is the Hindu analysis of the Hindu analysis of the Hindu important articles and the editor. So, this is the first time. This is the H5N1A. This is the pandemic. Mammalian spread of H5N1 and its pandemic potential. So, the mammalian spread of H5N1 and its pandemic potential. So, the mammalian spread of H5N1 and its pandemic potential. So, the mammalian spread of H5N1 and its pandemic potential. So, the mammalian spread of H5N1 and its H5N1 अनोंद हक्की जोरा हरड अधरे अधु कुड़ा एना पदरे जागती कवागी पैंडमिक अधरे याव तरनागी COVID-19 पैंडमिक आयतला अधे तरना अंता पोटेंचल इदे अंता हेड़ते दरे Monitoring the evolution of safe shifting H5N1 virus can add to the preparedness against the another potential pandemic अधरे एक नोटर इदन नियंत्रना माडले लांदरे इगे नितु हस्दागी वेरियन टाक्ति देला अधन नाव नियंत्रना माडले लांदरे ना वीग प्रिपेडनेस से नागी दिवांदरे इन्नोंदु पैंडमिक बंदरू सहा यदरिशोंत सेक्ति ये नितेला Vocês 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 Healthy 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 
ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಫೇಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವುಗಳ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಅವೇನಾದರೂ ತಿಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ ಬಂದು ರೋಗ ಬಂದು ಸಾವಿಗಿಡಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ತಿಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ತಗಣಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರೋಗದ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ವಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಗೂ ಹರಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರಿ ವೈರಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಕ್ಕಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೋಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮಲೈನ್ ಸ್ಪಿಲ್ವರ್ ಅಥವಾ ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹರಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಾಯಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕನ್ ಸಿದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕನ್ ಸಿ ಹತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಸಿ ಲಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಸಿಂಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿಂಹ ಕೂಡ ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಯು ಕೆದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಇಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಸ್ತನಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನರಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಓಟರೆಸ್ಕು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸಾವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳಾದಂಥ ನರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸಾಕು ಸಾಕಿರುವಂಥ ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ರೋಗ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಈ ರೋಗ ಬಂದಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು ಆವಾಗ ಆ ರೋಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆದಂಥ ಫಾಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ನರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ರ್ಯಾಕೂನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಸತ್ತ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವಾಗ ಇದು ಇಂಟ್ರಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಸ್ತನಿಗೆ ಹರಡಿರುವಂಥ ರೋಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಸ್ಪೇನಿನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯಿತು ಅದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ
ಇದು ಓವರ್ ದಿ ಇಯರ್ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವಲ್ಲ ಈ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾದಿಂದ ಹಾರಿ ಯುರೋಪ್ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತವೆ ಈ ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗವನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟ್ನೂರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಏವಿಯನ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ರೋಗ ತಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ಪ್ರತಿಶತ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಐವತ್ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎಚ್ ಒನ್ ಎನ್ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ವೇರಿಯಂಟ್ ನು ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೊನ್ನೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೈವ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಾಗ ವೇರಿಯಂಟ್ ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವೇರಿಯಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯಾದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹರಡಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಹರಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಸ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಸೀಸ್ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಈ ರೋಗ ತಗಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ಅದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೇನಿನ ಒಂದು ಮಿಂಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಿಂಕ್ ಫ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಂಗಿಸಿ ತರದ ಜೀವ ಜೀವಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮ್ಯೂಟೇಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ರೂಪಾಂತರವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ರೂಪಾಂತರಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆ ರೂಪಾಂತರಿ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಎ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ರೂಪಾಂತರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೋಗ ಹರಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ರೋಗ ಮಾನವರಿಗೆ ಹರಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂದ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಅದು ನಮಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಹಕ್ಕಿಯ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಿ ಸತ್ತ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ರೋಗ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಸೀ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ತನಿಗಳನ್ನ ತಿಂದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಎಚ್ ಫ
ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಜ್ವರದ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್ ಪಾ ಎನ್ ಎನ್ ವಿರುದ್ಧ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನವನ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಲಸಿಕೆನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ರೋಗ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವಂಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲಸಿಕೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗ ರೂಪಾಂತರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಈ ಒಂದು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಹೇಗೆ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಈ ರೋಗ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ತಡಿ ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಆತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ರೋಗ ಬರ್ಲಿ ಬರದಂಗೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಮ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ರೂಪಾಂತರ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನೋಮ್ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ ಬರದೇ ಇರಂಗೆ ತಡೆಯುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಔಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ ಫೈ ಎನ್ ಒನ್ ವೈರಸ್ಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೈ ವೇರ್ ದ ಟರ್ಕಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋ ಡೆಡ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟರ್ಕಿಲ್ ಆದಂತ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಇಷ್ಟು ಡೆಡ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸಾವಾಗಿದೆ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಕಿಲಿ ಆದಂತ ಭೂಕಂಪ ದಿನದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅರ್ಧ ಲಕ್ಷ ಜನ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ ರಪ್ಚರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೈಟ್ ಸರ್ ಡೆವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭೂಕಂಪದ ಪದರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಹಾನಿ ಆದಂತ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗುವಂತ ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಫ್ರೋನ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಭೂಕಂಪದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾವಲ್ಲ ಇವು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಏನನ್ನ ಕಲಿಬಹುದು ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ವೇಕ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರ ತಿರುವಂತ ಭೂಕಂಪನ ಎದುರಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಭೂಮಿ ಏನಪ್ಪಾ 
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಗ್ಸುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ರಗಳು ಸೇರುವಂತ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಥವಾ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂದಸವಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಗಳ ರೂಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ವೇವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರುವಂತ ರಾಕ್ ಇನ್ನೊಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಗದು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಟೆಕ್ನಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಪ್ಲೇಟಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸೈಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಇದು ಈ ತರನ ಘರ್ಷಣೆ ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ದಾಟಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ ಈ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಾದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಅಥವಾ ಟುರ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅಂತ ಭೂಕಂಪ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಮೂರು ಪ್ಲೇಟ್ ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಪೇಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು ಸಂಧಿಸುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಸಿರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅರೇಬಿಯನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ ಸರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟೈರ್ ಟರ್ಕಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಈ ಆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಭೂಕಂಪ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಫ್ಲೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಫಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಟೋಲಿನಾ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಜಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗಿರುವಂತ ಭೂಕಂಪಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಆಗುವಂತ ಭೂಕಂಪಗಳಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಭೂಕಂಪನಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ಯಾಕ್ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ
ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಈ ಏರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫ್ಲೈಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪುಣೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವೈಜ್ಞ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕಂಪನವಾಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗರ್ವಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ರೇಜ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಜೋಶಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪನ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಂಟೈರ್ ಜೋಶಿ ಮಠ ಟೌನ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಜೋಶಿ ಮಠ ಪಟ್ಟಣ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸೆಸಿಮಿಕ್ ನಾಲ್ಕು ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಮತ್ತೆ ಫೈವ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ನಾಲ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಐದನೇ ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೀವ್ರತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏನಾದ್ರು ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಎಂಟೈರ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪರ್ವತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಈ ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಭಾಗನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆಸಿಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜನವರಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಕಚ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರನ ಅಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ಕಪ್ಪನ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಮ್ಯಾಗ್ನಿ ಭೂಕಂಪನ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವಾಗಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಫೆಬ್ರವರಿಯ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ನಿಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಸ್ಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪನಗಳನ್ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಪನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಭೂಕಂಪನ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಟಾವನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ವಿ ಬದಲಾಗಿ ಮುಂಚೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ಮಾಪ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸಿರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾನಿಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುನಾಮಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸುನಾಮಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫುಕೋಶಿಮಾ ಏನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಫುಕೋಶಿಮಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ಲಾವನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಅರ್ಥಕ್ವೆ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಕಂಪ ತಡೆಗಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥಕ್ವೆಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಬಂದ್ರು ತಡೆಕೊಳ್ಳಂತ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಕಿಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭೂಕಂಪನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಭೂಕಂಪವನ್ನ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಭವಿಸ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾನಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಾತೋರ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾತೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಕಂಪನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಆರು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೇ ನೀವು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಫ್ರೋನ್ ರೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗೋದಿರ್ಬೋದು ಇದು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹಿಮಾಲಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಚ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನ ತಡೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಚಿಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್